நாம் ஒருவேளை சாப்பிடலன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோமோ அந்த மாதிரி எத்தனையோ ஜீவன்கள் சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நீங்கள் கடந்து போகும்போது பசியால் வாடும் ஒரு ஏழைக்கு ஒருவேளை சோறு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சித்தருடைய அருள் உங்களுக்கு நேரடியாக கிடைக்கும் உங்களால் கொடுக்க முடியலைன்னா சித்தர்கள் திருவடி இருகரம் கூப்பி உங்களுக்காக சேவை செய்ய காத்திருக்கிறது இங்கே இருக்கிற நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களால் முடியவில்லை என்றால் சித்தர்கள் திருவடி செய்யும் உனக்கு வணக்கம் நாங்கள் சித்தர்கள் திருவடி இணையத்தில் ஆன்மீக வேலை காட்சியிலேருந்து வந்திருக்கோம் சரி எங்களுடைய நோக்கம் சித்தர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ சித்தர் பீடங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ வாழும் சித்தர் வாழ்ந்த சித்தர் மகான்கள் மகான்களுக்காக சேவை செய்வங்கள் இல்லை அந்த மகான்களுக்கான அறிகுறி உள்ளவங்க இப்படி நாங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஒரு கேட்டகரிஸாக வச்சு எல்லாரையும் இந்த உலக மக்களுக்கு நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு சேவை மனப்பான்மையோட இந்த ஒரு ஆன்மீக வலை காட்சியை நாங்கள் தொடங்கியிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் நீங்கள் நாங்கள் வந்து நீஞ்சி பக்கத்துக்கு வந்திருக்கோம் உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க என் பேர் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் எங்கேருந்து வரீங்க சார் புருஷவாக்கம் புருஷவாக்கம் இங்கே எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மியூசிக்கில் மெயினாக ஐயா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கும்போது இன்னொரு நண்பர் மூலியமாக தான் அறிமுகம் ஆனார் அப்போது வரும்போது மெயினாக வந்த காரணம் என்னென்னா அப்பாவோட உடல்நிலை சரியில்லை என்ன அப்பா அப்பாவுக்கு வந்து பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அப்புறம் ஹார்ட்லேயும் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஸோ நான் நிறைய இடத்துக்கு போவோம் இந்த மாதிரி ஆன்மீக மெடிக்கல்லையும் போயாச்சு மெடிக்கல் போயிட்டு டாக்டர்ஸும் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பட் எனக்கு வந்து இன்னும் அந்த அஷூரிட்டி கிடைக்காம நிறைய கோயில் அந்த மாதிரி நிறைய சுற்றிடும் போது ஐயாவோட சிநேகிதர் எனக்கு கிடைச்சது அப்போ அப்போ வந்து உக்காந்தும் போது ஐயா வந்து கேஷுவலாக தான் இருந்தார் அவர் பார்க்க ஒரு சாமியார் மாதிரியும் எனக்கு தெரில ஒரு சித்தர் மாதிரியும் எனக்கு ஃபீல் ஆகலை பட் கேஷுவலாக இருந்தார் பட் ஆனால் வந்து உக்காந்து கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து பார்த்து பேசும்போது இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னோன்னையும் இங்கேருந்தே எங்கள் அப்பா கிட்ட போய் பார்த்து இவ்வளோ இடத்துல பிளாக்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு ஐயா தான் சொன்னார் அப்புறம் சில இதில் வந்து அப்பா நிறைய இடத்துல பணத்தை கொடுத்துருக்காரு அதையும் வந்து கரெக்டாக அவரே சொன்னாது ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் சரி கொஞ்சம் நேரம் வெளியே பேசிகிட்டு இருந்தோம் வெளியே தான் அந்த பா வெளியே தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் திடீர்னு உள்ளே வாப்பான்னு சொல்லி உள்ள ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போனார் ரூம்குள்ளே போகும்போது எந்த ஒரு வாசமும் இல்லை ஃப்ரேங்காக சொல்ல போனால் அவர் தியானத்தில் அங்கே உட்காந்தாரு நான் அவர் எதிர்க்க தான் உட்காந்தேன் திடீர்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட இல்லை ரூம் ஃபுல்லாக ஒரு அற்புதமான விபூதி வாசனை அது வந்து இந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அந்த இடத்துல ஒரு விபூதி மட்டும் விபூதி வாசனையாக இருந்தது விபூதி ஜவ்வாது கலந்த மாதிரி ஒரு வாசனை அது அப்போது ஐயா சொன்னார் இந்த மாதிரி போகரையா முன்னாடி வந்திருக்காருப்பா என்ன வேணும்னு கேள்வி அப்போ தான் அந்த உணர்ந்தனே சித்தர்களை பற்றி இன்னும் நிறையா உணர்ந்தேன் அதுக்கப்புறம் அப்பாவுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொல்லியிருந்தேன் பட் அவர் இந்த ரீசெண்டாக போன வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட அப்பாவுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருந்தது உடனே நான் ஐயாவுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணேன் உடனே ஃபோன் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன்ப்பா ஒன்றும் பயப்படாதனார் அதே மாதிரி 
நல்லபடியா இப்போ வீட்டுல பத்திரமா முதல்ல ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இப்போ ஒன்று நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செய்ய ஸோ எங்க என்னென்ன உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கான ரெமெடி சொன்னாங்களா ரெமெடி வந்து எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா அன்னதானம் போடுங்க நிறைய உதவி பண்ணுங்க அதே மாதிரி நான் வந்து இவர்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனது காரணமே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்கிறதுனால தான் ஸோ ஐயா கூட நானும் கூட இந்த பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு பயணமாக இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் சரி இப்போ தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இந்த ஆலயத்துக்கு வர்றீங்களா கண்டிப்பாக வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க வந்துட்டு எவ்வளோ காலம் வந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் மேலே இருக்கும் சரி இவங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வகையில் அதனால தான் நாங்கள் இங்கே வந்து நிற்கிறோம் சரிங்க ஒரு ஒரு ஹியூமன் அப்படிக்கு இருக்கிற ஒரு ஆறாவது ஒரு சென்ஸுன்னு இருக்கும் அதையும் தாண்டின ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் இருக்கிறதா எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க பேசிக்கிறது உண்மைதானே உண்மைதான் அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அனுபவமான ஒரு அதான் தான் சொன்னேனே அது அப்பாவுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மீட் பண்ணும்போது நான் இந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை பார்த்ததில்லை உண்மையுமே பார்த்ததில்லை அதான் சொல்கிறேனே என்ட்ரு ஆகும் போது ரூமில் எந்த ஸ்மெல்லும் இல்லை திடீர்னு எங்கேருந்து வரும் ஊதுபத்தி கூட ஏற்றல அந்த இடத்துல அப்போ தான் அந்த உணர்ந்தேன் அதே மாதிரி ஐயா கூட நாங்கள் வந்து வெளியே நிறைய கோயிலுக்கு ட்ராவல் பண்ணுவோம் சித்தர்களை தேடி போவோம் லைஃப் சித்தரை தேடி போயிருக்கோம் நிறைய இடத்துக்கு போகும்போது அதான் த்ரீ இயர்ஸ் நிறைய கோயில் போயிருக்கோம் நிறைய சித்தர்கள் கோயில் போயிருக்கோம் திடீர்னு நினைப்போம் திடீர்னு பழனி போகணும் பண்ணுவாங்க உடனே நைட்டு கார் எடுப்போம் ஆனால் அந்த காரில் போகும்போது கூட சித்தர்கள் சுவாசம் செஞ்சுட்டு அந்த திடீர்னு அந்த விபதி வாசனை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆமாம் வேற ஏதாவது அனுபவங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இல்லைனாலும் உங்களுடைய நண்பர்கள் இல்லை உங்களோட உறவு இல்லை எனக்கே ஒரு அனுபவம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த முருகர் இந்த நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு பூஜை பண்ணாங்க இங்கே வரும்போதா இல்லை இங்கே இங்கே இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்து வந்தபோது பூஜை பண்ணோம் இந்த பீடத்தில் அந்த இது போடணும்ட்டு அப்போ ஒரு பெரிய வேள்வி இங்கே தான் நடந்தது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த யாகம் பண்ண 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 எனக்கே வந்து ஃபெயிண்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ் ஆகிட்டேன் நான் என் நண்பர்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் பக்கத்தில் நான் என்னை வந்து எனக்கு தெரில நான் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆகிடுவேன் எனக்கு கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் கண்டிப்பாக இது பண்ணிவிடுங்கன்னு சொல்லி இன்னும் புரியாத ஒரு நிலைக்கு ஆமாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஸ்டாமினாவே இல்லாத மாதிரி ஆகிட்டேன் அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சாப்பிட சொன்னாங்க சாப்பிட்டோம் எல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்புறம் ஐயா மறுபடியும் வந்து பூஜை ரூமுக்கு வர சொன்னார் எல்லாம் போன பிறகு ஐயா என்னை உள்ளே கூப்பிட்டார் உள்ளே உக்காந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு விபதி தான் நாக்க நீட்டுன்னு சொல்லி என் வயலில் போட்டார் வித் இன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கூட இல்லைங்க ரெக்கவரி ஆகிட்டேன் இங்கேருந்து நான் கார் ஓட்டிட்டு போனோம் என்னால் முடியல அந்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் எனக்கு அந்த விபதி வாயில் போட்டார் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் மறுபடியும் பழைய மாதிரி ஆனேன் அதான் எனக்கு நான் இன்னும் நல்லா உணர்ந்தது அது உங்களுடைய அசோக் ஐயா கூடிய பயணங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க ஒரு ரெண்டு விதமான ஒரு நட்பு ரீதியிலே ஒன்று போயிட்டு இருக்கா கண்டிப்பாக ரீதியிலே போயிட்டு கண்டிப்பாக ரெண்டும் மிங்கிள் பண்ணுறீங்களா இல்லை தனித்தனியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கு இல்லைங்க நான் வந்து அவரை வந்து நட்பு ரீதியாக பார்க்கும்போது நட்பு ரீதியாக தான் பார்ப்போம் அந்த ஐயான்ற ஒரு முறை வரும்போது அவருக்கு உண்டான மரியாதை நான் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் அவருடைய ஒரு பெரிய ஒரு லட்சிய பயணத்தோட அவங்களுடைய பயணம் இருக்குதா நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் கண்டிப்பாக அது என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியுமா லட்சிய பயணம்னா மிகப்பெரிய கோயில் ஒன்று கட்டணும் ஐயாவோட இது சரிங்க நிறைய நல்லது பண்ணணும் சரி அது நேற்று நிறைய பேருக்கு நான் காணொலி பார்த்துருக்கேன் அதில் எல்லாருமே வெறும் ஆன்மீக பயணம் மட்டும் இல்லாமல் சமுதாய கடமைகளையும் கண்டிப்பாக நிறைய செஞ்சுருக்காரு அவர் இந்த லட்சிய பயணத்தில் நீங்கள்லாம் ஒரு 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 டீம் இருக்குங்க ஏன்னா அவங்க தனிமரம் தோப்பாகாது நேற்று கூட நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு பெரிய வலுவான ஒரு ஒரு டீம் அமைச்சு இது இந்த இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு இல்லை எங்களால் முடிஞ்ச உதவி தான் இல்லை இது 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 ஒரு சாதாரணமான பேச்சு எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு உதவி அப்படிங்கிறது வந்து மேம்போக்கான ஒரு ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் கூட நானும் சொல்கிறது தான் எங்களால் ஒரு முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லாமல் இல்லை அது நாங்கள் பெருமைப்படுத்தணும்னு ஆசையும் பாடல இல்லை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக இல்லை இது கேட்குற ஓ இந்த சித்தர்கள் திருவடியை பார்க்குறவங்களுக்கும் இந்த உணர்வு வரணுங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த கேள்வியை கேட்கலைங்க தாராளமாக ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஏன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு ஒரு சென்ஸ் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே வராது அப்படி வந்திருக்கும் போது அதை உலக மக்களுக்காக நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற ஒரு கடமை தார்மீக கடமை நமக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக அவங்க
விஷயம் எடுத்துக்கிட்டா இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணணும் எல்லாரும் நோய் நொடி இல்லாமல் நல்லா இருக்கணும் பட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து கேட்குற இந்த கேள்விக்கு என்ன ஒரு இதுனா இவ்வளோ பெரிய ஒரு விமர்சையாக இப்போ இப்போ அவங்க சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக நானும் அந்த சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக தான் நான் வெளியே தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன் வெறும் சமூக ஊடகங்களுக்காக இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் சமூக ஊடகங்களே முடிஞ்சு போயிடும் அங்கேயே தொடங்கி அங்கேயே முடிஞ்ச அஸ்தமனம் ஆகிடுது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலி எல்லாருக்குமே இந்த சேவை போய் உலகம் தழுவிய ஒரு 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 எல்லா மக்களுக்கும் இது போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுல சித்தர்கள் திருவடியும் ரொம்ப அடுத்த ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்களும் போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் நீங்களும் அசோசியேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க வேற ஏதாவது ஐயா பற்றி சொல்லணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு நான் இதை சொல்ல நீங்கள் சொன்னதில் ஏதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சா ஏதாவது இல்லை இதெல்லாம் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் ஐயா சொல்லிட்டீங்க உங்களோட அனுபவங்கள் நீங்கள் பண்ணி ஐயா சொல்லிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சித்தர்கள் திருவடி சார்பாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கள் கூட நீங்கள் அசோசியேட் ஆனது உங்களைப் போல நிறைய பேர் வந்து ஆவலோடு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் இது போய் சேரணும் கண்டிப்பாக ரொம்ப நன்றி வெளியே பரவலாக தெரியாத அளவுக்கு ஆழமான தத்துவம் அந்த காலத்தில் அந்த தத்துவத்தின் மூலிமா கட்டின கோயில் இதெல்லாம் ரெண்டாவது ஞானம்ன்றது வந்து ஞானப்பாடம் வந்து எடுப்பார் அது தேவைப்பட்டவங்களுக்கு ரொம்ப கொக்கு மீன் கொ கொக்கு காற்றுன்னு சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி கவனிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்பப்போ ஒன்று போடுவார் இது வரைக்கும் கேட்டாத ஞான பாடமாக இருக்காது அது அதாவது எளிமையாக சொல்லுவார் process has completely changed our munadi vandu it's more of you know how to lead your day to day life struggling wife life, life struggle wife eppadi kaapadare kuzhandha eppadi padikka varadhu next salary appo kadaikum it's all the routine thing but now it's more of you know what is the purpose of our own life. existence his knowledge level is comparatively far better than what i know அட்ராக்ட் பண்ணல அவர் கொடுக்குற மெசேஜ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஒரு வரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து அதுக்கு முன்னாடி பெரிய விஷயம் அர்த்தம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜென்ரலாக ஓவராலாக பார்த்தோம்னா இந்த உலகத்துக்கு நடக்க போகிற அசம்பாவிதங்கள் முன்கூட்டியே சொல்லுவார் தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய விஷயம் நம்முடைய வளர்ச்சி இருக்கும்போது எல்லா வளர்ச்சியிலும் பாத்தீங்கன்னா பிரசன் மைனஸ் இருக்கும் மைனஸ் அவங்க பார்த்துப்பாங்க நம்ம பிரசன் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் சில குருமார்கள் இருக்கும்போது ஆத்ம குரு சில இடத்துல வருவாங்க சில இடத்துல நம்ம வழி நடத்துறதுக்காக சில குருமா வருவாங்க இவரு நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப நம்ம வந்து வேற இதை பத்தி யோசிக்க வேணாம் மைனஸை பத்தி யோசிக்க வேணாம் பிரசன் மட்டும் பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எது வந்தாலும் அவர் பாத்துக்கலாம் அதே விஷயத்துல வந்து சில சமயம் என்ன எதிர்பார்ப்பா எதுவுமே வேண்டாம் இத்தனை போடு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன விட்டு போறேன் ஒன்றும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் மக்கள் வேண்டாங்க மாதிரி பெரும்பான வார்த்தைகள் போட்டுக்கார் என்னடா இப்படியும் இருக்காரு இப்படியும் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சு அடிப்படையா வச்சு போலி சாமியார்கள் எல்லாம் இந்த காலத்துல நீங்க ஒரு முழு மூச்சா ஒரு ஒரு ஆன்மீகத்தை பண்றாரு அப்படின்னு நம்புறீங்க அது உண்மைதானா நிறைய பேருக்கு நிறைய கொடுத்தாரு உங்களுடைய சம்பாஷணையில ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்க பதிவு பண்ணீங்க என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அசடி மாதிரியான ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது அதை நான் யாரு யாருன்னு கேட்டேன் 
ஆனால் அது என்னன்னா அந்த அசரீவி நான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்ல வந்து எங்களுக்கெல்லாம் அந்த அனுபவங்கள் வரல எல்லாருக்கும் அது வராது அப்படின்னு தெரியும் அந்த அசரீவி யார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து ஏன்னா நாங்கள் சினிமாவில் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் இப்போ வந்து என்ன மாதிரியான அசரீவி யார் அவங்க 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 உருவத்துக்குள்ள இருந்து அது வெளிப்படையா சொல்றது யார் எல்லாமே கோயில் கட்டணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் வருமானம் வந்த அளவுக்கு இருக்காது கோயில் கட்டணும் ஒரு பொது சேவை பண்ணணும் சொல்லிட்டு நூற்றுல ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அந்த விஷயம் இருக்கும் சித்தர் வழிபாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த விஷயம் இருக்கும் சரி சித்தர் வழிபாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நாள் எனக்கு கேட்ட அசல் என்ன அப்படின்னா உலகம் அழிவு நோக்கி செல்வது மூத்த சித்தர்கள் எல்லாருமே சொன்ன ஒரு விஷயம் நாங்கள் எல்லாருமே இந்த இடத்துக்கு வரோம் எங்களால் பூமியில் எங்கேயுமே இறங்க அவங்களுக்கு இந்த பக்தி மார்க்கமாக வந்து ஒரு சில விஷயங்களை புகட்டணும் புகட்ட பிறகு இவங்களுக்கு இறைவன்னா யார் சித்தர்கள்னா யார் இவங்களுக்குள்ளே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவங்க சின்ன சின்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம வந்து சில விஷயங்களை சொல்ல முடியும் எடுத்த உடனே நாம் அந்த அவதாரம் யோசிப்பாங்க இப்போ ஒரு பாமர மக்கள்கிட்ட போயிட்டு நான் தான் வந்து அகத்தியர் வந்திருக்கேன் நான் தான் வந்து இங்கே வந்திருக்கேன்ல இப்போ அவங்க சாமி எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு நீங்கள் யார் வந்துருக்கீங்கன்னு தெரியாது பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குண்ணு வணக்கம்